всем доброе утро сегодня 20 мая прекрасный день у меня очень хорошее настроение сегодня моего брата день рождения я уже поздравила его ну естественно пожелала здоровья и счастья чтобы был счастлив человек в гармонии с самим, с самим собой вот эти счастье оно невозможно быть счастливым каждую минуту ну, мы знаем о чем мы Естественно, родители поздравила с рождением сына. Кстати, он родился в 17.20 вечера. Ну ладно, этот день уже был, поэтому и он уже э, тот был, этот наступил, поэтому с утра. Надо поздравлять всех с утра, я считаю. Вот близких, дорогих тебе людей, которых ты действительно уважаешь, любишь, ценишь, дорожишь ими, вот... Проснулся и поздравил, чтобы и настроение у человека было хорошее, и день был хороший. Мало ли что, а что это такое? Позвоните в 8-9, допустим, вечера или перед сном. Ну, это, а, я сейчас вспомнил, вспомню, и я тебя поздравлю. Я этого никогда не понимал. Ну, у всех свои, у всех свое в голове. Пораньше сходила в магазин. Кстати, у нас был магазин верный, он сейчас есть. Работал круглосуточно. Вчера прихожу в 7 утра, или, ну да, по-моему, в 7, вчера или позавчера, и такое объявление висит. Магазин с 1 мая теперь работает по режиму с 8 до 11 вечера. А рядом, это двери, которые вот так открывались, а рядом дверь, которая вот так открывается. Я думаю, ну вдруг ошиблись, с 1 мая висит объявление. Подхожу, чтобы ее дернуть. Хорошо подняла глаза, там объявление. Дверь закрыта, закрыта совсем. Если ее дергать, она тоже закрыта. Хорошо, хорошо не начала дергать. Но там уже я вижу, когда шла с другой стороны, машина грузовая, принимали товар. Ну, и в общем, сходила сейчас в Дикси. Хочу, никак забыть не могу, завтрак, который мы с Алочкой в Питере в кафе, помните, заходили, она блинчики брала, а я такое с авокадо. Что-то очень вкусненькое с рыбкой. И вот пришла, думаю, пусть у меня будет еще и праздничный завтрак. Сейчас покажу, что купила. Ну как, получается, что докупила. В принципе, рыбки мне немного надо. Вот рыбка. А, ну это полотенце бумажное, я их всегда беру. Хлебушек. Такой тост. А, я же собиралась все с 9 мая. Никак этот салат не сделаю, который мимоза, помните, говорила? Так, сырок, творожный сыр, помидоры, бананы. А это на обед будет курочка с чесноком, авокадо, майонез, картошка, три яблока и консервы на этом мимозу. Так что сейчас вкусненько приготовлю. Брат у меня день рождения не отмечает, собственно говоря, как и я. Но если я в поездке, естественно, я... Ну, это уже получается... День рождения. Как отмечаешь, когда в, в отпуске? Я позвонила, я говорю, ну какие дела? Я говорю, на дачу поедем. Он говорит, нет, в этот раз не поедем. Ну, он там с подругой, они на мотоцикле под Волоколамск. Он говорит, сегодня культурно-развлекательная программа. Не хочется вот эти сабантуи. Шашлык, говорит, встретимся, все соберемся уже все вместе на даче, сделаем шашлык, уже погуляем, уже будет бассейн. Ну, в общем, оторвемся. У нас с ним вообще интересные дни рождения. Нас мама родила меня 20 сентября, а брата 20 мая. По 20 числам, ну что... Не забыть, не заморачиваться, просто 20 и 20. Мы с ним погодки, ему сегодня 46, а мне, получается, в сентябре будет 47. В общем, год и 4 месяца погодки. Вот. И очень похожи. Ну, одно лицо, одна походка. Он не любит, когда его снимают, но я и понять не могу. Ой, могу понять, и что люди не любят сниматься. Я сама одно время это все... Не любила, не понимала. А? Ну, сейчас не, не то, что все равно. Ну, так поболтать. Тем более в путешествии уже начинаю. Так вот начала снимать, как года два, три. Я, уже не, я даже не помню. 
Вот так что не любят, не любят сниматься, так очень мы похожи, одно лицо. Только он смуглый, а я бледнолицая. А днем или вечером вспомнила, что когда-то смотрела фильм, я не знаю, вот, наверняка кто-то смотрел, и актриса такая шикарная, и актер, он не новый, мне кажется, ему лет 15, надо посмотреть год выпуска, называется «Дневник моей памяти», там такая история любви, вот не пожалеете, если посмотрите, реально, вот хочется его посмотреть, и сейчас... Второе название фильма смотрю, ой, посмотрю, которое смотрела недавно. Там такая тоже история любви, но основана на реальных событиях, как это было на самом деле в 70-х годах. Сейчас посмотрю в интернете, уточню название. Посмотрела, называется «Дыши ради нас». 2017 года был снят. Так, ну что, приступаю к завтраку. Так, насколько я помню, надо сделать такое... Толстик. И какой симпатичный получился. Так, творожный сыр. Любой. Я взяла зеленью. Сейчас надо намазать. Так, авокадо я уже разняла вилочкой. Вот не помню рыбу. Соленую, вот эту красную, можно подкопченую. Нам подавали ее отдельно. Положить мне ее сверху авокадо или нет. Решила положить. У меня еще на завтра такой будет. Завтрак. Такое буйство красок. Так красиво. Еще сверху нужно вот это жидкое яйцо. Пошот, правильно? Сейчас вода скипит, я его сделаю. Вот сижу, слушаю, как мои соседи с утра, с 7 утра, с 7 утра пьянствуют. Вот я живу на седьмом этаже, они на пятом, не поверите, как будто они на кухне у меня здесь сидят. Ор, крики, это я не знаю, сколько лет я это терплю. 15 это ничего не сказать. Но что самое интересное, поют хорошо. Поют хорошо. В нот попадают так активно, любят караоке, музыку хорошую включают, но когда они уже, видно, на такой стадии доходят, пьянки вот этой, там же у них, я уже выучила, там не, несколько стадий, ругаются, потом опять затишье, видно, как дневной сон, а потом опять, к вечеру вообще, там как карта ляжет. Я сначала с ними боролась. Милицию вызывала. Я поначалу вообще не знала, откуда это. Мне показалось, что за, за стенкой. Спросила тишина. На шестом этаже, когда спустилась, там пенсионеры живут. И уже через несколько лет я выяснила, что это пятый этаж. Поспрашивал соседи, говорит, они никому жизни не дают. У них еще две собаки, кошка. Дети уже выросли, старший ребенок вырос, также начал пить. Ой, вообще, это, конечно, не смешно, но я от них устала. А сегодня у них опять праздник, концерт. Сейчас закипит уже. А прям милицию вызывала. Думаю, по-моему, в январе или... Да, прям в начале, мне кажется, января вызывала. И прям приходила я с ними. Это, ну, там отдельная история, там такое было. Мы... Нас отвезли всех в отделение разбираться. Ничего не делают. Ничего. Не милиция и бесполезно. Потом тут одна женщина в подъезде рассказывала, что уж сколько мы на них милицию вызывали, ничего они все равно не сделают. А вчера ее как, как ни в чем не бывало встретила. Я с седьмого этажа пешком спускаюсь. И прям глаза в глаза с ней. Она на работу шла. Причем работает она дошкольным учреждением, с питанием связанным. Ну, вроде прилично вчера выглядела. Они не такие, они не опущенные алкаши. Они просто вот каждый день вот к ним приходят. Ай, ладно, чего они? Сегодня такой день. В общем, достали они меня. Ну, ладно. У меня сегодня настроение хорошее. Все, вода закипела. Делаем яйцо. Вроде готово. Кофеек. Да-да-да-да, барабанная дробь.
Отлично. Все получилось. Так, сейчас позавтракаю. Поставлю варить овощи для салата. И буду отдыхать и в выходной, и в день рождения у брата. Вам желаю хорошего дня, хорошего настроения. До следующего видео. Пока!